வணக்கம் டான்ஸ் செய்திகள் மதுவரி திணைக்களத்தில் நிலவும் தொழில்சார் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வுகளை வழங்க ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் மதுவரி திணைக்களம் நீண்ட காலமாக முகம் கொடுத்து வரும் தொழில்சார் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வுகளை வழங்குவது குறித்து ஜனாதிபதி கோடாபி ராஜபக்ச கவனம் செலுத்தியுள்ளார் சேவை பிரமாணத்தை தயாரிக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்தவும் ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பதவி உயர்வு தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு நிறுவன மட்டத்தில் தீர்வுகளை கண்டறிவதற்கும் ஜனாதிபதி பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் இலங்கை மதுவரி திணைக்களத்தின் தொழிற்சங்க கூட்டமைப்புடன் நேற்று ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது பிரச்சினைகள் குறித்து விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படும் பயிலுநர்களை கொண்டு திணைக்களத்தில் நிலவும் வெற்றிடங்களை நிரப்புவது குறித்தும் ஜனாதிபதி இதன்போது கவனம் செலுத்தினார் நீண்ட காலமாக ஒரே பதவியில் சேவை செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு முறைமையொன்றை அறிமுகப்படுத்தவும் கடமைகளை நிறைவேற்றும் போது பௌதிக வள பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு வழங்குவது குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது கீழ்நிலை பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் போது திறமைகள் இல்லாத குறைந்த வருமானம் பெறுவோருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் வகையில் ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் இக்கலந்துரையாடலில் அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி பி ஜயசுந்தர நிதியமைச்சின் செயலாளர் எஸ் ஆர் ஆடிகல மதுவரி ஆணையாளர் ஏ போதரகம உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளும் பங்கு பெற்றனர் மாலத்தீவு உயர்ஸ்தானிகர் ஒமர் அப்துல் ரசாக் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவிற்கும் மாலத்தீவு உயர்ஸ்தானிகர் ஒமர் அப்துல் ரசாக்கிற்கும் இடையில் விசட சந்திப்பு ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது இந்த சந்திப்பு நேற்று அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்றது கோவிட் நைன்டீன் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள மாலிதீவு எதிர்வரும் பதினைந்தாம் தேதி மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளது இந்நிலையில் மாலிதீவில் ஹோட்டல் துறையில் தொழிலில் ஈடுபடும் இலங்கை பணியாளர்கள் வலிமையை போன்று தமது பணியில் ஈடுபட வாய்ப்பு கிடைக்கும் என மாலிதீவு உயர்ஸ்தானிகர் பிரதமரிடம் தெரிவித்துள்ளார் மாலிதீவில் உள்ள இலங்கையர்கள் தொடர்பில் உயர்ஸ்தானிகரிடம் பிரதமர் கேள்வி எழுப்பியிருந்த நிலையில் வெளிவிவகார அமைச்சின் தகவலுக்கமையே இலங்கை பணியாளர்கள் இருபதாயிரம் பேர் வரை மாலிதீவில் பணியாற்றுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது மாலிதீவினை மீண்டும் திறப்பதற்கு அந்நாட்டு அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள தீர்மானத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் அந்த நாட்டு சுற்றுலாத்துறை மீண்டும் வலிமைக்கு திரும்பும் என நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபது பொதுத் தேர்தலுக்கான தபால் மூல வாக்குச்சீட்டுகளை விநியோகிக்கும் நடவடிக்கைகள் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளன பொதுத் தேர்தலுக்கான அஞ்சல் மூல வாக்குச்சீட்டுகள் இன்று முதல் விநியோகிக்கப்பட உள்ளன இதற்கமைய இன்று நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் ஆகிய மூன்று நாட்களிலும் அஞ்சல் மூல வாக்குச்சீட்டுகள் அடங்கிய ஆவணங்கள் நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள தெரிவத்தாட்சி அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன இம்முறை தேர்தல் குறித்த அஞ்சல் மூல வாக்களிப்பிற்காக ஏழு லட்சத்து ஐயாயிரத்து எண்பத்து ஐந்து பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர் இதற்கமைய அடுத்த மாதம் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு மற்றும் இருபது இருபத்தொன்று ஆகிய திகதிகளில் அஞ்சல் மூல வாக்களிப்பு இடம்பெற உள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான மேலும் மூன்று பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தேசிய தொற்று நோயியல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் இருந்து நாட்டிற்கு வந்தவர்களில் மேலும் மூவருக்கு கொரோனா தொற்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதை அடுத்து நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ரெண்டாக அதிகரித்துள்ளதாக தேசிய தொற்று நோயியல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது முன்னூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதுடன் தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் இதுவரை பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது முல்லைத்தீவில் பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் இளைஞன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் முல்லைத்தீவு கேப்பாப்பிளவு கிராமத்தில் பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு விசாரணை பிரிவினரால் இளைஞன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பயங்கரவாதத்தினை ஊக்குவிக்கும் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் முள்ளியவழி போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட கேப்பாப்பிளவை சேர்ந்த நவரத்னம் டிலக்ஸ் என்ற இருபத்தி ஐந்து வயதுடைய இளைஞனை இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நேற்றிரவு அவரது வீட்டுக்கு சென்ற பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு விசாரணை பிரிவினர் குறித்த இளைஞனை கைது செய்வதற்கான ஆவணத்தினை வழங்கி கைது செய்து விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் மூன்று நாட்களாக நடுக்கடலில் தத்தளித்த இந்தியா ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் மீட்டு இந்திய கடலோர காவல் படையிடம் ஒப்படைத்தனர் விசைப்படுக்கு பழுதடைந்ததால் மூன்று நாட்களாக நடுக்கடலில் தத்தளித்த இந்தியா ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த நான்கு மீனவர்களை மீட்ட இலங்கை கடற்படையினர் விசாரணைக்கு பின்னர் மீனவர்களை இந்திய கடலோர காவற்படையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு சொந்தமான விசைப்படுக்கில் ராமேஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் 
பசீர் அண்ணாதுரை சீனி ஆகிய நான்கு மீனவர்கள் கடந்த சனிக்கிழமை காலை ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் சென்றுள்ளனர் மீனவர்கள் சனிக்கிழமை இரவு நடுக்கடலில் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது விசைப்படுக்கு எஞ்சினில் இயந்திர கோளாறு ஏற்பட்டு படகு நடுக்கடலில் பலதடைந்துள்ளது இதனால் படகில் இருந்த மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்ப முடியாமல் நடுக்கடலில் தத்தளித்துள்ளனர் அப்போது விசைப்படகு கடல் சீற்றம் காரணமாக இலங்கை பகுதியான மன்னார் கடல் பகுதிக்குள் இழுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை அவ்வழியாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களையும் படகையும் மீட்டு சர்வதேச கடல் எல்லையில் வைத்து விசாரணை நடத்திய பின்னர் இந்திய கடலோர காவல் படையினரிடம் மீனவர்களையும் விசைப்படகையும் ஒப்படைத்தனர் இலங்கை கடற்படையினரால் ஒப்படைக்கப்பட்ட நான்கு மீனவர்களையும் படகையும் இந்திய கடலோர காவற்படையினர் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகம் அருகே வைத்து நேற்று சக மீனவர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் முல்லைத்தீவு மீனவர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு சுமூகமான தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் முல்லைத்தீவு மாவட்ட கடற் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொண்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு சுமூகமான தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக கடற்றொழில் மற்றும் நீர்வள மூலங்கள் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் முல்லைத்தீவு கரைத்துறை பற்றி பிரதேச செயலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற கடற்றொழிலாளர்கள் சார் கலந்துரையாடல் தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போது இதனை தெரிவித்தார் குறித்த கலந்துரையாடலில் வெளிச்சம் பாய்ச்சி மீன்பிடித்தலை தடை செய்தல் அனுமதிக்கப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்தி சுருக்கு வலை தொழிலில் ஈடுபட அனுமதித்தல் வெளி மாவட்ட மீனவர்களை கட்டுப்படுத்தல் கொக்குழாய் கடல் நீரேரியில் இயந்திர படகு பயன்படுத்தி மீன்பிடித்தலை தடை செய்தல் உள்ளூர் மீனவர்களுக்கு கடல் அட்டை பிடிக்கும் அனுமதி வழங்கல் கரைவலை தொழிலில் ஈடுபடுவோருக்கு நிரந்தர அனுமதி வழங்கல் நந்திக்கடல் மற்றும் நாயாறு போன்ற நீர்நிலைகளை புனரமைத்தல் உட்பட முல்லைத்தீவு மீன மீனவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் கலந்துரையாடப்பட்டதாக தெரிவித்த அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றிற்கு சுமூகமான தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் சுருக்கு வலை பயன்பாடு போன்ற தீர்வு காணப்படாத விடயங்களுக்கு அடுத்த வாரம் அளவில் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மற்றும் கடற்றொழில் திணைக்களத்தின் முல்லைத்தீவு உதவி பணிப்பாளர் ஆகியோர் தலைமையில் கூடி ஆராய்ந்து பெரும்பாலானவர்களின் கருத்துக்கு மதிப்பளித்து சுமூகமான தீர்வினை காணுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் வெளிச்சம் பாய்ச்சி மீன்பிடித்தலை தடை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இரண்டாவது அனுமதிக்கப்படாத சுருக்கு விலையை பயன்படுத்தி மீன்பிடி தடை செய்தல் வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது வெளி மாவட்ட மீனவர்கள் வருகையை கட்டுப்படுத்தல் வேண்டும் என்று நந்திக்கடல் மற்றும் நாயாறு கடநீ கட நீரேரிகளை ஆழப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கின்றார்கள் சாலை மற்றும் இரட்டை வாய்க்கால் கடல் நீரேரிகளை ஆழப்படுத்த சொல்லி கேட்டிருக்கின்றார்கள் கொக்குழாய் கடல் நீரேரி இயந்திர படகு பாவிப்பதை தடை செய்ய கேட்டிருக்கின்றார்கள் நந்தி நந்திக்கடல் நாயாறு கொக்குழாய் கடல் ஏரிகளில் இடம்பெற்ற சட்டவிரோத மீன்படி தடை செய்தலை கேட்டிருக்கின்றார்கள் வெளி மாவட்டத்திலிருந்து வருகை தந்து அட்டை பிடிக்கும் தொழிலாளர்களின் அனுமதியை கட்டுப்படுத்தி எமது மீனவர்களுக்கு அனுமதி வழங்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் பல காலமாக கரவலை தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் எமது பகுதி கரவலை உரிமையாளர்களுக்கு இதுவரை நிரந்தர அனுமதி பத்திரம் வழங்காது தற்காலிக அனுமதி பத்திரமே வழங்கப்பட்டுள்ளது அதனை நிரந்தரமாக்கி நிரந்தர அனுமதி பத்திரம் மாற்றி வழங்க சொல்லி கேட்டிருக்கின்றார்கள் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இதுவரை நிவாரணங்கள் வழங்கப்படாத படகு தொழிலாளர் கரவலை உரிமையாளர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான தொழில் நிவாரணங்களை கேட்டிருக்கின்றார்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட லைலா விலை தொழிலுக்கு அனுமதி பத்திரம் வழங்கல் லைலா விலை தொழிலுக்கான அனுமதி பத்திரம் வழங்குவதற்கு எமது அமைப்பினால் கலந்துரையாடப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் கீழ்வருமாறு என்று சொல்லியும் மற்றது பல நாள் களங்கள் நீண்ட நாள் களங்கள் சம்பந்தமாக தங்களுக்கு பாய்ச்சி தர சொல்லி கேட்டிருக்கின்றார்கள் அதுபோல் இந்த கடல் அட்டையை இந்த மாவட்டத்து மக்கள் பிடிப்பதற்கான பயிற்சியையும் தர சொல்லி கேட்டிருக்கின்றார்கள் அனுபடையால் இந்த கடல் தொழிலாளர்களுடைய நீண்ட நாள் பிரச்சனைக்கு ஓரளவு தீர்வு காணப்பட்டிருக்கின்றது இனி வெகு விரைவில் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட பிரச்சனைகளை எங்களுடைய இந்த மாவட்ட அரசாங்க அதிபரது தலைமையிலும் மற்றது கடல் தொழில் திணக்களத்தினுடைய பணிப்பாளருடைய தலைமையிலும் அந்த கூட்டம் நடைபெற்று இறுதி முடிவுக்கு வருவார்கள் என்று நம்புகின்றேன் திட்டமிட்ட நிலையான அபிவிருத்தியை தம்மால் கொண்டு வர முடியும் என 
முன்னாள் பிரதியமைச்சர் காதர் மஸ்தான் தெரிவித்துள்ளார் திட்டமிட்ட நிலையான அபிவிருத்தியை இந்த ஆட்சி காலத்தில் தம்மால் கொண்டு வர முடியும் என முன்னாள் பிரதியமைச்சரும் வெண்ணை தேர்தல் மாவட்ட வேட்பாளருமான காதர் மஸ்தான் தெரிவித்தார் முல்லைத்தீவு அம்பலவன் பொக்கணியில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் எங்களுடைய அமைகின்ற ஒரு மக்களுக்கான ஒரு பொண்ணான ஒரு எதிர்காலத்தை புரிய ஒரு ஆட்சி ஒன்று அமைய போகுது அந்த ஆட்சியில் அவங்களும் பங்காளிகளாக இருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களில் அவங்க ஆளுங்கட்சியாக இருந்தவர்கள் எவ்வாறு எதிர்கட்சியா போனாங்க எவ்வாறு போனாங்க எதிர்கட்சியா ஜனாதிபதி தேர்தலில் அவங்க வெற்றி பெறுவார் எதிர்பார்த்த அவங்க ஆதரிச்ச அந்த வேட்பாளர் தோல்வி அடைஞ்சதோட அவங்க எதிர்கட்சியாக மாறினாங்க நான் ஆதரித்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அவர்கள் வெற்றி பெற்றதால நான் ஆளுங்கட்சியாக வந்தேன் உங்களுக்கு எவ்வாறோ இந்த மக்களை பொறுத்தளவுக்கு திட்டமிட்ட நிலையான ஒரு அபிவிருத்தியை நாங்கள் கொண்டாடுவோம் எங்களால் இறைவென்ற உதவியோடு எங்களால் செய்ய முடியும் இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களில் பல அதாவது ஒரு அமைச்சரும் பல பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் செய்த வேலை திட்டங்களை ஒரு ஒழுங்கான ஒரு திட்டமிட்ட அடிப்படைகள்ல நடந்திருக்குதா தற்போது வெளியாக உள்ள மின் கட்டணங்கள் எந்த அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது நீர் மற்றும் மின் கட்டணங்கள் வலிமையாக செலுத்தி வந்த கட்டணத்தையும் விடாதிகரித்துள்ளன தற்போது வெளியாகியுள்ள மின் கட்டணங்கள் எந்த அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அரசாங்கம் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கொழும்பு மாவட்ட வேட்பாளர் பாட்டலி ஜம்பிக்கரணுவக்க கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமையகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் தற்போது விநியோகிக்கப்பட்டு வரும் நீர் மற்றும் மின் கட்டணங்கள் மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளன வளமையாக செலுத்தி வந்த கட்டணத்தையும் விட இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்குகளாக மின்சார கட்டணத் தொகை அதிகரித்துள்ளது இதற்கான காரணம் என்ன என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் மின்சார கட்டணத் தொகை எவ்வாறான முறையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் பெரும்பாலும் மின்சார உற்பத்திக்காக எண்ணெய் நிலக்கரி போன்றவையே தேவைப்படும் இவற்றின் விலையும் தற்போது குறைவடைந்துள்ளன இந்நிலையில் மின்கட்டணம் மாற்றம் அதிகரித்திருப்பது மக்கள் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அரசாங்கம் ஆட்சியமைத்து சில காலங்களிலே வரை சலுகையை வழங்கியிருந்தது இதனால் தேசிய வருமானம் பெரிதும் வீழ்ச்சியடைந்தது கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு பின்னர் அது மேலும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது ஆகவே நீர் மற்றும் மின்சார கட்டணங்கள் தொடர்பில் அரசாங்கம் மக்களுக்கு நிவாரணம் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் நல்லாட்சியர் சங்கத்தில் எரிபொருட்களின் விலையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க நாங்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்திருந்தோம் விலை சூத்திரம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தோம் உலக சந்தையில் எரிபொருளின் விலை பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்திருந்த போதிலும் அரசாங்கம் அதற்கான பயன்களை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கவில்லை அப்பி போம பேதிலி வகி என்னவா அப்பி எதா தெல்லோட்ட சஹானே துண்ணா ஏவாகேம விதுலியட்ட சஹானே துண்ணா விதிரிபல மண்டலயத் பேரகத்தா காந்தே நீதிக சாஸ்தாவத் பேரகத்தா வவுனியாவில் பொதுஜன பெருமனுவின் வெண்ணி மாவட்ட வேட்பாளர் ஜானக பண்டார தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் பொதுஜன பெருமனுவின் வெண்ணி மாவட்ட வேட்பாளர் ஜானக பண்டாரவின் தேர்தல் பிரச்சாரம் வவுனியாவில் நேற்று இடம்பெற்றது இக்கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் கட்சி ஆதரவாளர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதன்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் சுயேட்சை குழுவில் போட்டியிடுபவர்கள் சிலர் ஜானக பண்டாரவுடன் இணைந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் புதிதாக நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சீனாவின் வுகான் நகரில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலகளவில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் புதிதாக நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் இதுவரை இருபத்தி ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகளவில் கொரோனா அதிகம் பாதித்த நாடுகள் பட்டியலில் அமெரிக்கா முதலிடம் வகிக்கின்றது அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக பதிமூன்று லட்சம் பாதிப்பின் பிரேசில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு 
கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது மேலும் புதிதாக முன்னூற்று எண்பது பேரின் உயிரையும் கொரோனா ஆட்கொல்லி வைரஸ் பறித்துள்ளது இதனால் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஐந்தாகவும் உயர்ந்துள்ளது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்து நூற்றி இருபது பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதேவேளை தமிழகத்தில் ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தொரு பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட புள்ளி விவர பட்டியலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் கால்நடை சந்தையில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தான் ஹெல்மெட் மாகாணம் சான்கின் மாவட்டத்தில் உள்ள கால்நடை சந்தையில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் பலர் காயமடைந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானின் தாலிபான் பயங்கரவாதிகள் தொடர் துப்பாக்கிச்சூடு மற்றும் குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்களை அரங்கேற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஹெல்மெட் மாகாணம் சான்கின் மாவட்டத்தில் உள்ள கால்நடை சந்தையில் நேற்று காலை இந்த குண்டுவெடிப்பு இடம்பெற்றுள்ளது இந்த குண்டுவெடிப்பிற்கு எந்த ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பும் பொறுப்பேற்காத நிலையில் தாலிபான் பயங்கரவாதிகளை இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக ஆப்கானிஸ்தான் அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது இந்த குற்றச்சாட்டை திட்டவட்டமாக மறுக்கும் தாலிபான் பயங்கரவாத அமைப்பு கால்நடை சந்தையை குறிவைத்து ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம் பீரங்கி குண்டுகளை வீசியதாகவும் அதில் அப்பாவி மக்கள் பலர் கொல்லப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள்